ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கல் டைமாக பார்க்காம நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னவாக பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரியல் லைஃப்பில் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கே தெரியாமல் ஃபங்க்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ உங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸாக இருக்கட்டும் உங்கள் டீச்சர்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது மேட்ச் நடத்திருப்பாங்க கண்டிப்பாக நடத்திருப்பாங்க டென்த்துலேருந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க ஃபங்க்ஷன்னா ஸோ அவங்களுக்கு அது ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஃப்ரம் அ செட் டொமைன் டு செட் அ ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒரு ஃபார்மல் டெஃபினேஷனாக இருக்கும் அது அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம வந்து இன்ஃபார்மலாக எப்படி ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் அது நம்ம நேச்சுரலாக எங்கெங்கே நமக்கே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏன் ஃபங்க்ஷன் படிக்கணும் அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அண்ட் எங்கே அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் இன் ரியல் சுச்சுவேஷன்ஸ் ரியலாக நம்ம எங்கெங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ் நமக்கே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டென் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட் ஒன் குக்கிங் பிளான்டிங் சைக்ளிங் போட்டிங் மேக்கிங் ரைஸ் ஃப்ளோர் ஆர் வீட் ஃப்ளோர் ஃபைன் த ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் அண்ட் பெயர் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த பேங்க் gain marks in the exam producing new product or dissolving the old products turn off or on electronic appliances idha paatha ungalku aacharyam irukku inna idhula la nama max la irukka kudiya functions use pandrama epdi abdingra or kelvi ungalku la varum so epdi abdingrad indha video la paapen so first one na idhula vandu patthey ungalku detail la explain panna poradilla or 2 or 3 na solluven ungalku appe epdi function vandu max max la irukka kudiya function எப்படி நம்ம ரியல் டைமில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பீங்க தென் நீங்கள் இந்த டென் எக்ஸாம்பிளுக்கு உட்காந்து ஒரு டே ஒரு டென் மினிட்ஸ் யோசிச்சா போதும் யோசிக்க தேவை உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வந்ததுனாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் குக்கிங் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ நம்மளோட மாம் வந்து குக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுப்போம் ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு காய்கறிலாம் கழுவிட்டு அந்த காய்கறியை வெட்டி அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுப்பாங்க தென் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு தவாவை வச்சுட்டு என்னென்ன காய்கறிலாம் வச்சுருக்காங்களோ அதை உள்ளே போட்டு நமக்கு சமைச்சு ஒரு ஃபுட்டாக ரெடி பண்ணி தந்துடுவாங்க ஸோ இதில் என்ன ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னாக்க குக்கிங் அப்படிங்கிறத அதில் ஆகக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் ஸோ நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாக்க டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அதாவது டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் ரேஞ்சில் ஒரு எலமெண்ட் தனித்துவமான ஒரு எலமெண்ட் இருக்கணும் ஸோ அதை வந்து அந்த ரூல் ஆஃப் கரஸ்பாண்டன்ஸ் தான் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் நம்ம இது அதுக்குள்ளே போகலை ஸோ அதனால் இதை மட்டும் பார்த்துப்போம் ஸோ இதில் போடக்கூடிய இன்புட் வெஜிடபிள் இன்புட் அதாவது டொமைனில் இருக்கக்கூடிய டொமைன் அப்படிங்கிறது நான் இன்புட்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ டொமைன் அப்படிங்கிறது த செட் ஆஃப் இன்புட் வேல்யூ ஸோ இன்புட் இங்கே என்னென்ன அப்படின்னாக்கா ஆனியன் டொமேட்டோ பொட்டேட்டோ ஆயில் சில்லி எக்ஸ் ஸோ இதை போட்டு நான் குக்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அந்த ரூல் ஸோ குக்கிங் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்கும் குக்கிங் பண்ணாமல் நீங்கள் அதை வச்சு வேறு எதாவது பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஃபுட் கிடைக்காது ஸோ குக்கிங் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸை அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டிங்கன்னா தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸுங்கிற எலமெண்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை செயல்பட்டுதுனால தான் நமக்கு சுவையான சாப்பாடு கிடைக்கும் தென் த அவுட்புட் ஸோ அவுட்புட் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேஞ்ச் அப்படின்னாக்கா இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதாவது டொமைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் நமக்கு அந்த எஃப் அப்படிங்கிற சமைக்கிற அப் குக்கிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு உள்ளாகி நமக்கு ஃபுட் அப்படிங்கிற அவுட்புட்டாக வெளியில் வருது ஸோ அந்த அவுட்புட் எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த அவுட்புட் எலமெண்ட்ஸோட செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரேஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரேஞ்சில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எக் சாலட் வெஜ் சூப் அண்ட் வெஜ் ஃப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எப்படி ஃபங்க்ஷன் குக்கிங்கில் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளான்டிங் அண்ட் சைக்ளிங் பிளான்டிங் அண்ட் சைக்ளிங் ஓகே குக்கிங்கில் கூட நம்ம எடுத்துக்கிற இன்புட் கொடுக்குறோம் ஒரு ப்ராசஸ் ந
மனுஷன் தான் பண்ணுறோம் நீங்கள் செய்யக்கூடிய ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த விதையை உள்ளே வச்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க முடியுங்களா அந்த பிளான்டிங் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளான்டிங் அண்ட் டொமைன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட்டு அண்ட் அவுட்புட் வந்து அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளான்டிங் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் சைக்ளிங் சைக்ளிங்கில் எப்படி ஸோ சேம் சைக்ளிங்கில் நீங்கள் பெடல் பண்ணிங்கன்னா சைக்கிள் கொஞ்சம் தூரம் மூவ் ஆகும் ஸோ இதில் இன்புட் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து நீங்கள் பெடல் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் அதில் இன்புட்டு ஸோ அவுட்புட் வந்து மூவிங் ஆகுது இங்கே இங்கே நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் வந்து சைக்ளிங் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து நான் என்ன போ கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாக்க பெட்ரோல் போடுறது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பெட்ரோல் எப்படி அப்படின்னாக்கா இப்போ நீங்கள் வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் பெட்ரோல் வேணும் ஸோ பெட்ரோல் தீர்ந்துருச்சு நீங்கள் போய் பெட்ரோல் போடுறீங்க ஸோ நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வந்து பெட்ரோல் தட் மீன்ஸ் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் பெட்ரோல் தென் நீங்கள் வண்டியை முறுக்கிட்டு போனீங்கனாக்க நீங்கள் ஒரு எங்கே போகணுமோ அங்கே போய் சேர்ந்துருவீங்க அது அவுட்புட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ நடக்கக்கூடிய அந்த மெஷினரி ப்ராசஸ் இருக்குல்லைங்களா பெட்ரோல் வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிறது அந்த பைக்கில் நடக்கக்கூடிய அந்த மெஷினரி மிஷினரி ப்ராசஸ்ஸை வந்து நீங்கள் ப்ரா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் டொமைன் டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்டு வந்து பெட்ரோல் அப்படின்னு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பெட்ரோல் அண்ட் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு த மிஷினரி ப்ராசஸிங் வரக்கூடிய ரேஞ்ச் ஆர் ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ரேஞ்சுங்கிறது கேப்டல் ஆர் ஸோ ஆர் ஆஃப் எஃப் ஸோ ஈக்குவல் டு நீங்கள் எங்கே போய் சேர்ந்தீங்களோ அங்கே அங்கே ஒரு கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பேங்கில் வந்து இந்த மணி வந்து கையில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கேன் அது வந்து ஆக்சுவலி பேங்கோட ஒரு இமேஜு ஸோ அங்கே எப்படி அப்படின்னு பார்த்து இப்போ நீங்கள் போய் பேங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் சும்மா பெயிண்ட் பண்ண பெய்ட் பண்ண மாட்டிங்க ஆல்ரெடி ஒரு அமௌண்ட் வாங்கியிருப்பீங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டுக்கு எவ்வளவோ அந்த காசை வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கொடுப்பீங்க ஸோ வாங்கின அமௌண்ட் ஒரு பத்து லட்சம் அப்படின்னா நீங்கள் பத்தாயிரம் வட்டி கட்டுவீங்க ஸோ இதில் என்ன புரியுது அப்படின்னாக்க நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் இன்புட் அவுட்புட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியணும் இதில் தெரிஞ்சக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னாக்க அந்த எக்ஸ் ஒய் அண்ட் ரேஞ்ச் அதாவது எக்ஸ் ஒய் அந்த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பிடிச்சிக்கணும் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஒய் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் எஃப் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இங்கே டொமைனாக வந்து எதை கொடுப்பீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வரும் ஸோ எது எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்பயுமே இன்டிபெண்ட் வேரியபிளாக இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் ஒய் வந்து மாறும் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய வட்டின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா சாரி எக்ஸ் எடு எக்ஸுங்கிறது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய வட்டின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒய்ங்கிறது நீங்கள் வாங்கின பணமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு இந்த பேங்கிங்கில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் விட உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இது ஆக்சுவலி மேக்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு வரும் எப்போ அப்படின்னாக்க ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்மல் டெஃபினேஷன் வந்து உங்களுக்கு புரியாத போது ஃபங்க்ஷனை வந்து உங்களுக்கு கிராஃபிக்கல் டெஃப் ரெப்ரன்சேஷன் பண்ணுவாங்க அந்த கிராஃபிக்கல் ரெப்ரன்சேஷனும் சில பேர்த்துக்கு புரியாது அதுக்காக அவங்க மெஷினரி ரெப்ரன்சேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மெஷினரி ரெப்ரன்சேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு மாவரைக்கிற எந்திரம்னு வச்சுக்கோங்க மேலே அந்த கொடுத்துருக்க அந்த ரெட் கலர் ஓப்பன் ஸ்கொயர் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் அரிசி மு அரிசியோ இல்லை கோதுமையோ இல்லை வாட்டவர் மேபி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் உள்ளே போட்டிங்கனாக்க அந்த மிஷின் ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மிஷினை நீங்கள் எஃப் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க மேலே போடுற அந்த மூட்டையை வந்து டொமைன் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க மூட்டைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் நீங்கள் எக்ஸ் அப்படின்னு கன் க கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டொமைனை பிரிக்கிறீங்க அதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸை எடுக்கிறீங்க அதை அங்கே ஃபங்க்ஷனோட வாயில் போடுறீங்க ஸோ அந்த மிஷின் ஆன் பண்ணி விட்றீங்க ஃபங்க்ஷன் ப்ராசஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் கீழே ஒரு குண்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து ஃப்ளோரோ இல்லை நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற அவுட்புட் வந்து வெளியில் வந்து விழுவோம் அந்த குண்டா நிரம்பணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த குண்டால் விழக்கூடிய அந்த ஃப்ளோர் வந்து உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குண்டாவை தான் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரேஞ்ச் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் வந்து சப்செட் ஆஃப் த கோ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நம்ம நார்மலாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ரேஞ்ச் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் வந்து குண்டா நிறையலாம் இல்லை குண்டாவோட கம்மியாகவும் இருக்கலாம் அதை தான் ந
டைம் வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் மீதி என்ன இருக்குன்னா போட்டிங் இருக்குது போட்டிங்க்கு ரொம்ப சிம்பிள் நீங்களே சொல்லிவிங்க நீங்கள் துடுப்பு போட்டிங்கன்னா படகு முன்னாடி போகும் ஸோ துடுப்பு போடுறது வந்து நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டாக வச்சுக்கோங்க படகு முன்னாடி போகிறது வந்து அவுட்புட்டாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த போட்டிங்கிற ப்ராசஸ் தான் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் இப்போ மேக்கிங் ரைஸ் ஃப்ளோர் சொல்லிட்டேன் ஸோ ஃபைண்டிங் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் இதில் என்னடா ஃபைண்டிங் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க ஸோ நமக்கே தெரியும் ஏரியாவோட ஆக்சுவலி அவங்க கொடுத்த ஃபார்முலா ஏசி கோல் டு பையா ஸ்கொயர் தட் மீன்ஸ் த ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் ஏரியா ஆஃப் சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு ரேடியஸோட ஸ்கொயருக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது அதாவது எவ்வளோ ரேடியஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது இன்புட்னு வச்சுக்கோங்க வரக்கூடிய ஏரியா அவுட்புட்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த ரேடியஸ் அப்படிங்கிறது இண்டிபெண்ட் ஏரியா நீங்கள் எவ்வளோ ரேடியஸ் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஏ ஈக்குவல் டு பையார் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உட்பட்டு உங்களுக்கு வந்து ஏரியா அப்படிங்கிற உங்களுக்கு அவுட்புட்டை தரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பெய்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பேங்க் சொல்லிட்டோம் கெயின் எக்ஸா மார்க்ஸ் இன் எக்ஸாம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க ப்ராடக்ட்ஸ் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்ஸால்விங் த ஓல்டு ப்ராடக்ட்ஸ் அது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க டேர்ன் ஆர் டேர்ன் ஆன் ஆர் ஆஃப் யூ அட்டன் இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் லைட்டை போட்டிங்கனாக்கா லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிங்கன்னா லைட் எரியும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா லைட் ஆஃப் ஆகும் ஆன் பண்ணுறது இன்புட்டு அங்கே நடக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான் பரிமாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு எரியறது ஆஃப் ஆகிறது அப்படிங்கிறது அதில் வரக்கூடிய அவுட் ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷனில் எங்கே ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறத பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அஃபீஷியல் நொட்டேஷன் ஒன் ஆஃப் த நொட்டேஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ நொட்டேஷன் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் இஃப் யூ டேக் த டிபெண்ட் வேரியபிள் பை அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் லைக் எக்ஸ் தென் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன் பை த ஃபாலோயிங் நொட்டேஷன் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அந்த டொமைனில் இருக்கக்கூடிய அந்த செட் ஆஃப் ஸோ டொமைன் அப்படின்னாக்கா த செட் ஆஃப் இன்புட் வேல்யூஸ் ஸோ அந்த டொமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட் தான் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸஸ் பிலாங்ஸ் டு டி தட் மீன்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அப்படின்னாக்க எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டிங்கிற அந்த டொமைன் அப்படிங்கிற செட்குள்ளே இருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உட்பட்டு தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் உட்பட்டுச்சுனாக்க நமக்கு அந்த ஒய் அப்படி ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்வா இரு ஒய்யா இருக்கும் ஸோ ஒய் அப்படிங்கிறது கோடமைன் அந்த கோடமைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் நொட்டேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இதை ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம அஃபிஷியலாக படிக்கணும் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் மீன்ஸ் The set of input value is called domain of the function. The set of output value is called the range of function. The range may not include every element that is present in the function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. So, if you want to know the range of function, you can find the range of function. ஸோ அடுத்த இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் இன்புட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் அது எஃப் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் கொடுப்படும் போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸாக மாறுது ஸோ அது அவுட்புட்டாக நமக்கு கிடைக்கிது இது ஒரு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃப் ஒரு பிக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து வந்து டொமைன் அதை ஒரு செட் மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டென்த்தில் இருக்க மாதிரி ஸோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு உட்படுச்சுனாக்கா நம்ம ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ அப்படிங்கிறது கிடைக்கிது ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் கண்டினியூஸாக கிடச்சிட்ருக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்க லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ